Mitt inne bland granarna i södra Stockholm ligger Sveriges nationellt sett mest kända by. Heliga korsets kapell vid Skogskyrkogården i Enskede invigdes 1940. Arkitekt Gunnar Asplund. När prins, skulle, när prins Eugen skulle begravas 1947 drog en högtidlig bilkortage genom stan ut till Enskede. Stockholmarna följde intresserat kortegen denna soliga augustidag. Här ute är naturen den stora inspirationskällan. En park, en minneslund och ett mäktigt kors. Gunnar Asplunds ande svävar över hela anläggningen. Han och hans kollega Sigurd Leverens hade lagt ner stor kärlek och omtanke vid utformningen av den miljö som sörjande människor skulle vistas i. Väntrummen till exempel. En träpanel i gul pitch pine böljar ut till en soffa. Inget krimskrams på väggarna. Och inne i väntrummet till Heliga Korsets kapell är sofforna lätt vinklade. Allt för att öka samhörigheten, närheten. Inne i Heliga Korsets kapell är golven utförda i tandmejslad huggen kalksten. Och pelarna i Ekebergs marmor. Den stora portväggen den kunde ursprungligen sänkas ner i underjorden men tyvärr var konstruktionen för tung och går idag ej att rubba. Stämningen inomhus är medvetet och dunkel. Tanken är att man efter ceremonin ska vandra ut från mörker till ljuset utanför. Bänkarna i rökt blästrad ek har små fiffiga krokar för damernas handväskor kan man tänka. Fondmålningen att vila blicken på är utförd av Sven Exet Eriksson. Utanför det heliga korsets kapell ligger den imponerande pelargården. Här får man på något sätt en association till templen i Luxor. Det är storslaget och sublimt. Hur gestaltar arkitekterna mötet mellan livet och döden? Här på Skogskyrkogården har arkitekterna lyckats skapa en harmonisk helhet där rummet och landskapets skönhet ska lindra sorgen. Hängalmarna i Lunden verkar närmast bibliska. Och det råder en imponerande balans mellan det kuperade landskapet och de strama byggnaderna. Skogskyrkogården är med på Unescos världsarvslista och det blev en sista magnifik uppvisning av vår mest berömda arkitekt Gunnar Asplund. <skratt>